。せーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。今日ね、少量です。はい、はい、今日は、えー、9月28日、うん、今日は何をするかというと、うん、僕らの愛犬の持ち丸の、うんえー、避妊手術の日になりますねえー、っと持ち丸はですねもともと女の子で、うん、で今6ヶ月目そうねになったのでそろそろ女の子なので生理もそろそろ始まっちゃうのでそ,う、ね、その前に、うんうん、あの避妊手術をしなきゃならない。しなきゃならないってわけではないんだけどした方が今後の将来の,その病気のリスクがぐんと下がるっていうことでねうんうんうん、うん、なので、うん、密着していこうかなと思いますはい、はいまあ、今回なんでその持ち丸にね避妊手術を受けさせようって決めたかっていうとまずその将来的にまあ病気のリスクがねあのさっきも言ったけどぐんと下がるっていうのと僕昔も同じねシーズーを飼ってたんだけどその子は避妊手術してなくてで8歳9歳くらいの時かな結構もう老犬になり始めてた時にあの子宮に病気しちゃって結構ね大変でかわいそうだったんだよね。だから、その時もやっぱ早めに受けさせとけばよかったなっていうふうに思ってたんだけど、あの、結局受けさせてなくて、そういう病気になっちゃったから、ちょっとね、今回は、早めに受けさせてあげたいなっていうことで、えー、手術をね、お願いすることにしました。はい、うん。本当はね、手術とかね、しないなら、しなくていいんだったらね、しなく、させたくないっていうのも、翔ちゃんはあったけどね。うん。うん今回はそのように決めたので、うんうん、頑張ってねえよし行くぞはいはいはい<笑>えっと、りょうは仕事に行って、もちまるは病院に預けてきました。いやー、ね、あのー、いつもだったら、この家の番犬でいてくれるんですけど、久しぶりにこんなに静かな時間ですね。<笑>うん、なんかね、今から話すことは、まあ、ある意味、偽善みたいな感じにもなるし、綺麗事っていう解釈にもされやすいなってことなんだけど、持ち丸女の子として生まれて、ずっと思ってたのはもしかしたら、なんか子供、子犬を作りたかったかもしれないって僕思ってたの。いや、それはなんか女の子として生まれたから、そういうふうに、もしかしたらまあ犬がどこまで自我があるかわからないけどそういうふうに本人は思ってるかもしれないでもただ犬ってねその一気にもし赤ちゃんできましたって多分5匹ぐらい産んじゃうんですよねでそうなるとやっぱねうちで全部飼えることはできないし犬ってその生涯で何百万って一匹育てるにもかかるんですよねとか考えると、やっぱりそういう経済面とかもそういういろいろ考えた上で、まあ、避妊手術を選ぶのが一番いいっていうのもそうだし、まあ、あの、生理のね、あの、病気のリスクとかも考えたら、まあ、避妊の方が、する方がいいとは言うんだけど、なんかその、でもそれもさ、すべてが人間と一緒に生きていく中で、まあ、仕方ないことだし、でもなんか本人が、そういう、なんていうのかな。本当にそれでよかったのかなとか、その避妊手術とか虚勢手術した後ってめっちゃぐったりしてるんですって、まだ見てないからわからないけど。まあそりゃね、その子宮を取ったりするわけだから仕方ないことだとは思うんだけど。体調がめちゃくちゃ元気なのに、そういうのをして
体調悪くさせるっていうのは何とも心痛むなーって思うしちょっと僕は不安です不安と申し訳ないって気持ち多分まあ後々はあ,あの時してよかったなって思う風にもなると思うんですけど今日は今日なので<笑>どうなんだろう2日目ですちょっと移すの申し訳ないんだけどいつもだったらこのめちゃくちゃはしゃいでる持ち丸がなんかぐったりしてますうん、頑張ったよね、もちろんね。はい。まあ、2日目ということで、相変わらずまだね、ちょっとぐったりはしてるんだけど、うん、まあ、1週間くらいね、したら、エリザベスカラーも外していいよっていうふうにね、先生から言われてるから、まあ、それくらいになったら、傷口とかもだいぶ良くなってくるのかなっていう感じがします。うんうんまあでも第一良かったのは、ちゃんとね、無事に家に戻ってきてくれたのが、ね、そうだね。一番嬉しいかな。で、まあご飯も全部食べたもんね。うん、そうだね、うん。うん。昨日の夜からね、もう手術の当日から夜ご飯は食べさせていいですよって言われて。おしっこもするし。うん。あ、まあうんちはね、うん、まだしてないけどね。まあ、あれだよね、なんか、多分犬、僕が犬を飼うのが初めて。っていう話で、うんうん。まあ犬を飼ってる方からしたら、え、そんなことで、うん、あれみたいな、なんか、そんな、もう、避妊手術とか、虚勢手術はよくあることだよとかっていう話も多分あると思うんですけど、うんうんうんうん、まあ僕自身が全てが初めてなので、うん、まあいろいろ<笑>不安じゃないですか。まあそうだよね。うん。だからね、そう、僕は、まあそんな、うん、まあね、大したことないっていう思う方も多分中にはいると思うんですけど。うん。まあそのうち元気になるとも思ってはいるんですけど。そうね。まあすぐね、うん、元気にはなると思うよ。うんうんうん、若いし、あの治りも早いだろうし、うんうん、傷口のね、うん。で、なんかもう抜歯とかもせずに、うん、もうそのまま溶けちゃう。ね。そう。糸なんだよね。最新っていうのかな。最新また病院に行くこと。診察、また最新だね。うんうん。最新もないので。うんうん。うん。必要ないって言われたのもんね。うん。あとは、まあ、元気になるの待つしかないかなってだけなので。うん。うん、早くまた、うん。一緒にお散歩ができるように。そうだね。うん。頑張ってほしいな。うん。うん、おう。もちまる。ようやく座ってくれた。いや。うん。いやー持ち回る。少し元気が出てきたかな。<笑>ええー、持ち回るは、あ、あ、落ち着いて落ち着いて。チュールが大好きなので、もうこの子犬用のチュールを探すのめちゃくちゃ苦労した。<笑>どこにも売ってないんだもんあの1歳以上のチュールはあるけど子犬用のがなかったので何軒か回って買いに行きました食べさせようか食べるもんねな<笑>めっちゃ食べるじゃないですか喜んでるうん好きだもんねあもう食べたの早い<笑>好きだもんね頑張ったもんね昨日はねお薬も飲んだうん一緒に食べてくれたあよかった大丈夫かどうしたどうしたどうしたあれじゃない傷口が当たって痛いあ痛いか気をつけて食べたね食べたね
。はい。というわけで、うん、あれから、1週間。1週間が経過しました。まあ、なぜ1週間になったかということですね。うん、僕がちょっと体調が、そうね。ちょっと崩しちゃいまして。うん、<笑>で、なんか熱も出ちゃいまして。そうそう。<笑>で、病院行って、うん、あのー、いろいろ検査してもらって、うん、で、まあ、このご時世だから、うん、どう、あのね、PCR 検査も受けたら、うん、前、異常なしってことだったので、うん。陰性でね、よかったね。うん、でも、謎の、その、咳とね。高熱。そうね。うん、で、持ち丸はというと、うん、あれからはもう、ほぼ、うん、本当に手術したのかって思うぐらい、元気になってて、うん、吠えるし、うん、走り回るし、ね、感じなので、まあ、いよかったかなと思って。よかった。一人で持ち丸さ、うん。最初の1日目2日目くらいは本当にぐったりしてたもんねうん、まあ、こうやって思ってももう平気でしょ、うん、じゃあ撮ってあげようこのエリザベスカラー1週間ぐらいで撮っていいと言ったのでうん撮ってあげますはーい撮るよーイエーイサービスはーいよかったね持ち丸<笑>うわーいわーいつらかったよねうんえらいようでも型になってる<笑>あれまあ、つけたいの持ち丸。つけたいのかな顔突っ込んでる。<笑>よかったね。うん。持ち丸いっちゃん。はーい。はい。いや、でもよかった。元気になってくれて。うん。じゃあ、今回ね、うん、まあ、持ち丸を、はい。避妊手術することになったんだけれども、うん。それについて、うんうんうん。思うことはありますか思うことか。うん。まあ、最初は、やっぱり、うんまあ、もちろんその子宮がをなくす、摘出してるので、うん、それは痛いものだろうから、うんうん、ちょっとかわいそうなことをしたかなとは思ったんだけど、うん、まあでも今後のこの子の一生を考えた上で、うん、この子が何年生きるかわかんないけど、まあ10年ちょっとは多分生きるでしょ。うん、その中のまあ1日2日がちょっと痛いぐらいだったら、まあ、ね、それでね、健、う、康、ん、であるなら、ねうん、まあいいかなと思いました。うんうん、そうね、うん。まあ、うちらもそうだけどさ、これからまたどんどん年取ってさ、うん、やっぱほら、体の不調はいはい。ねいろいろ出てくるじゃん。こ、うん、のね、前もってそのリスクをさ、うん、減らせるようなね、うん、ことができたらね、うんうん、いいよね。うんうんうん、まあ、俺もお酒を減らせっていう話かもしれないけど、<笑>できないのよ。なんで<笑><笑><笑>えー、なんかもう飲むのが楽しいからだって翔ちゃんと飲むの楽しいもん<笑>これ翔ちゃん翔ちゃんの首輪にしたら入らないよ俺入らない入らないというわけで今回の動画はここまでにしたいと思います、はいえー、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いしますインスタツイッター TikTok もお願いします,しますでは次のビデオでまたお会いしましょう